，你记住，在皇后踏上高台的时候，你叫住吴顾里，别让他上去。不行，不行，不行，这样的话会让人起疑心。大王，王妃，你们这是要干什么？你听我解释。你是不是要设计害燕燕？我不是要害她，只是想让她吃点苦头而已。她抢了我的摄政权，根本就没有把我放在眼里。怎么会有这种想法？你不是一直都说要帮我实现愿望吗？我们一起上去吧，姐姐。这个楼梯没那么宽，如今你有孕在身，你慢慢上去，我和乌古里跟在你后面。韩大人怎么赶过来了？臣得一急报，扶着社台上有陷阱，幸得二位王妃与皇后无事。多谢你了，燕燕，今天要不要散魂？为什么要散魂？我们继续。好。在天有灵，我们三姐妹为你报仇了。
你心情不好，有什么气的话，可以撒在朕的身上。朕看你这个样子，着实担心。二姐早就知道射鬼剑有问题是吗？你不能怪他的，这是吸引设计的。可是他眼睁睁的看着吸引在害我，一句话都没有说，直到最后一刻才拉住了我。为什么？燕燕。你得这么想，不管怎么样，你二姐，她在最后一刻，在你和西隐之间，她还是选择了你，对吗？可是如果是我的话，我根本就不可能让这样的事情发生。这一次是她选择了我，那下一次，下一次她会选择谁？你到底在做什么？我不是跟你说了吗？就对他略施惩戒，去开皇殿的那条路是血铺就的，你知不知道？燕燕是我妹妹，她是我亲妹妹，我怎么可能看到她受到伤害？你不忍心看她伤害，就忍心眼睁睁的看我死去，是不是？可我什么都没有说呀！你知不知道？你这一伸手，不光是你和我，刘立秋也会遭到灭顶之灾。爷爷不是那样的，他不会追究我们的，更不会迁怒我孩子的。你还在顾念你的亲情骨肉，你根本就不知道这条路有多么的残酷。如果你要伤害他，我就一定会保护他；但如果他要伤害你，我就一定会跟他拼命。我没有办法选择，只要你不要他。我的好姑娘，这个世上没有两全其美的事情。我就是要两全其美。你想要争要抢，可以。就算你杀了人，我都可以帮你。叶言和大姐，不行！天真。